Un chiste puede explicarse así. Bueno, uno paseando por la calle y se encuentra otro. Dice, ¿cómo estás tú? Y dice el otro, vaya que tú. O así. A usted me parece haberle visto en alguna parte. Digo, es posible porque acostumbro ir algunas veces. La historia que cuentan quizás sea la misma, pero el resultado no tiene nada que ver. Los resortes que cada uno de estos genios mueve en tu cabeza son otros. Los universos que dibuja cada uno con sus detalles son únicos. De la misma manera, una ciudad puede explicarse así... ...o así. Los ángeles de un futuro cercano en ambos casos, pero dos ciudades radicalmente distintas. Más allá de la estética, dos maneras casi antagónicas de organizar la vida en sociedad. Ridley Scott dirige un relato ciberpunk en el que la vida humana ha perdido su valor y la ciudad es poco menos que un vertedero para las grandes corporaciones. Una atmósfera oscura y opresiva que contrasta con los ambientes coloristas y serenos de la fábula tecnológica de Spike Jones, en la cual la sociedad parece haber resuelto o deslocalizado sus conflictos y alcanzado cierto tipo de equilibrio y madurez. De la misma manera, Nueva York no es la misma si la narran Scorsese o Spike Lee, Woody Allen, Larry Clark, Ackerman, Friedkin, Jarmusch o Lumet. El Londres de Guy Ritchie no es el de Stephen Frears, Mike Leigh o David Cronenberg, y el París de Kasovitz es el opuesto al de Junet. Queda claro, ¿no? Esta diferencia entre realidades urbanas, que resulta bastante obvia cuando hablamos de ficción y que la mayoría de las veces entendemos sin necesidad de pensar prácticamente al ver una película, se complica y se vuelve resbaladiza cuando lo que llamamos realidad se mete de por medio. Porque una ciudad también puede explicarse así en el crecimiento económico sostenible y la prosperidad o así. Una ciudad te la puede explicar el poder, la pueden explicar los voceros del capital con sus inversiones de millones de euros, pueden contártela a los creadores del entramado de imaginarios oficiales permitidos, o bien puede explicarse desde todos los demás lugares, especialmente desde los márgenes, donde se reúnen todas esas voces que luchan por hacer reventar la visión monolítica del urbano por las costuras y dar espacio a otras realidades. Estos dos polos generadores de relato están y han estado siempre a la gresca, enfrentados en una desigual lucha a muerte por el control del zeitgeist. Esto es el espíritu de cada época, dicho así bonito. Pero probablemente ahora mismo estemos en uno de esos puntos de la historia en los que su lucha se vuelve tan encarnizada que es más importante que nunca saber descifrar los códigos de uno y otro bando. Sobre todo si nos importa nuestro futuro en un siglo que será urbano, o quizás no será. Pero para acabar de entender por qué digo esto, tengo que irme primero unos cuantos años atrás. Yo empecé en esto del audiovisual porque amaba el cine. Nací y crecí en Zaragoza y a los 18 me fui para Barcelona a estudiar. Creo que con la vaga intención de hacer películas o de contar historias con la cámara, aunque sin saber demasiado qué historias contar ni qué implicaba hacerlo. Tampoco tenía ni idea de qué me iba a encontrar al llegar allí. Lo que seguro no me podía llegar a imaginar entonces es que alguna vez pudiera sentirme tan conectado con un lugar. Pero es que vaya lugar. Y también, menuda hostia colectiva que nos pegamos todos, más o menos, en el momento en que yo terminaba la carrera, allá por 2009. En los meses y años tumultuosos que vendrían después, en calles y plazas y centros sociales y cementeras abandonadas, concentraciones, fiestas y casas ocupas, aprendí que una ciudad es mucho más que terreno reservado a edificios, calles y coches. Que las ciudades son herramientas para la reproducción de lo social y se articulan como enormes dispositivos narrativos, que tienen género, raza, clase y están atravesadas por el privilegio o por la falta de derechos que están hechas de historias que confluyen y chocan, de ideas que dan forma al espacio para que éste dé pie a nuevas ideas, relatos que entretejen un tapiz de multitudes, mitologías, costumbres, idiosincrasias y rarezas. Y aprendí también otra cosa importante, que siempre va a haber quien está interesado en manipular este magma de significados y pasiones a su favor, y que la imagen puede ser más poderosa que la espada. Hace tiempo que terminé la carrera, es 2018 y Barcelona ha cambiado mucho en pocos años. De pronto me encuentro viviendo en una realidad que muchas veces me cuesta entender e inmerso en una cultura en la que domina lo visual. El mundo nos entra por los ojos por más canales de los que nuestra mente es capaz de asumir. Por eso me alegra darme cuenta de que mis años de universidad sirvieron de algo más que para pagarle un chalet al dueño del bar de mi facultad. 
porque gracias a ellos al menos gané una conciencia sobre la importancia de entender y siempre que haga falta subvertir los mensajes que cada día más pretenden tomar nuestras mentes al asalto. Porque si no estamos al loro, es muy fácil que caigamos en que nuestra visión del mundo se vea distorsionada por el ruido ambiente, o lo que es peor, que deje de ser la nuestra para ser la de otros que quizás no tengan buenas intenciones. ¿Sabéis aquello que dijo Malcolm X? Pues eso, como le ocurrió a él, vivimos también tiempos políticamente volátiles, en los que las brechas entre opresor y oprimido, entre poderosos e indefensos, se están agrandando a medida que el capitalismo financiero se desboca y crece la desigualdad en el seno de las sociedades acomodadas. Hasta el punto en que unos y otros están tan separados que daría la sensación de que viven en dos mundos paralelos, que apenas tienen contacto entre ellos. Un cisma social que, precisamente, puede observarse en toda su magnitud en las grandes ciudades del mundo. En la novela de China Mievil, La ciudad y la ciudad, las urbes hermanas de Betzel y Ulkuoma coexisten una superpuesta a la otra, en dos dimensiones paralelas separadas por una fina membrana. Los habitantes de ambas viven ajenos al hecho de que los otros existan, a pesar de que en esencia conviven día tras día con ellos. Según la ley, sus habitantes deben obedientemente desver, eliminar de su mente a los ciudadanos edificios y hechos que suceden en la otra ciudad, incluso si solo están a unos centímetros. A desobedecer ese mandato se le llama cometer brechas y está más castigado que el asesinato. Yo creo que hace tiempo debí de cometer una de esas, porque para mí sí que hubo un momento en el que esa otra ciudad, en mi caso la Barcelona oculta, se reveló ante mis ojos en toda su gloria y miseria. Sí que hubo un momento de epifanía y a partir de ahí se me estuvo negada la posibilidad de desver. Hay días en que me gustaría volver atrás y que las imágenes volvieran a ser inocentes y disfrutar de ellas sin preocupaciones. Pero por otro lado, a estas alturas se ha asumido que vivimos en tiempos extremos, en los que se normalizan los abusos y crecen los fascismos. Hay que mojarse, y sé que en ningún otro lugar como en una gran ciudad puede uno participar de los movimientos y tensiones que están dando forma al mundo. Que las ciudades son y siempre han sido territorios de poder, espacios de conflicto y de conquista. Pero asimismo son el lugar ideal para encontrarnos con el otro, para descubrir la empatía radical hacia quien vive a nuestro lado. Por todo esto, hoy la ciudad es el lugar en el que buscar esos relatos que nos pueden hundir definitivamente en la distopía o enseñar el camino hacia una vida colectiva más bella, justa y humana. Yo elijo tomar parte en su escritura. Yo elijo abrir los ojos y tratar de contaros lo que veo.